പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കും ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതിന് വേദശാസ്ത്രപരമായ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മാർ അപ്രൈമിൻ്റെയും ഈ സറൂഖിലെ മാർ യാക്കോവിൻ്റെയും ഒക്കെ ചിന്തകൾ കാണാവുന്ന ഒരു സംഗതി കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രക്ഷാകരമായ വ്യാപാരത്തിലൂടെ സാധിച്ചത് റീഗെയിനിങ് ഓഫ് ദ ലോസ്റ്റ് റോബ് ഓഫ് ഗ്ലോറി എന്ന ഒരു തീമുണ്ട് അതായത് മനുഷ്യൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ നഗ്നനല്ലായിരുന്നു എന്ന് മാറാപ്രയം പറയുന്നുണ്ട് അവൻ മഹത്വ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു അവൻ ധരിച്ചിരുന്ന മഹത്വ വസ്ത്രം കൊണ്ട് അവൻ്റെ ശരീരം നഗ്നമല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ മഹത്വ വസ്ത്രം അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അവൻ പാപം ചെയ്തിരുന്നു പാപം ചെയ്തപ്പോൾ മഹത്വ വസ്ത്രം ഉരിയപ്പെട്ടു പോയി ഈ പാ മഹത്വ വസ്ത്രം ഉരിയപ്പെട്ടു പോയതിലൂടെ അവൻ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നഗ്നനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന് യഹോവിയായ ദൈവം വരുമ്പം മനുഷ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഇല കൊണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി ആ ഇല കൊണ്ട് വസ്ത്രമുണ്ടാക്കി അവൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പേടിയോടുകൂടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മഹത്വ വസ്ത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവൻ നഗ്നനായതെന്നും ഈ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ തരുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വചനമായ ദൈവം തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമൻ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത് എന്നും മാർ അപ്രേമം സറൂഖിലെ മാർ യാക്കോവും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് വിശുദ്ധ മാമൂദീസ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവാലയത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കും വെളുത്ത ഷോൾ കൊണ്ട് ചുറ്റും ഇത് ഞാൻ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയവനാണ് വിശുദ്ധ മാമോദീസായിലൂടെ കർത്തൃ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗമായവളാണ് ഞാൻ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയവളാണ് തിരികെ നേടിയവനാണ് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സഭ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയവർ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അതാണ് ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇവർ ധരിക്കുന്ന വെളുത്ത വസ്ത്രം മഹത്വ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു റീഗെയിനിങ് ആണ് മഹത്വ വസ്ത്രം നേടിയതാണ് ഹേവോറോ ദിനങ്ങളെന്ന് നമ്മൾ ഉയർപ്പിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റർ ഒക്ടേവ് ഈസ്റ്ററിന് ശേഷമുള്ള ആഴ്ച ഈസ്റ്റർ ഒക്ടേവിലെ ഹേവോറോ ദിനങ്ങൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഹേവോറോ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വെളുത്തത് എന്ന് കാരണമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യമ കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയിൽ മാമോദീസകൾ നടത്തിയിരുന്നത് സഭയിലേക്ക് ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പെട്ടെന്നങ്ങ് മാമോദീസ കൊടുക്കുന്ന പതിവില്ലായിരുന്നു മാമോദീസകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഈസ്റ്റർ ദിവസത്തിലാണ് മുഖ്യമായിട്ടും അപ്പോൾ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അന്ന് മാമോദീസ മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ടായി നിയോ ഫൈറ്റ്സ് ഈ ഈ പെട്ട മാമോദീസ മുങ്ങി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അവർ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും കാരണം മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് സെറൂഗിലെ യാക്കോവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കീർത്തനത്തിൽ കർത്താവ് യോർദാ നദിയിലേക്ക് മുങ്ങിയിട്ട് അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദാവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വ വസ്ത്രം അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു എന്നും മാമോദീസായിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതായ മാമോദീസ വെള്ളത്തിൽ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയിട്ടാണ് തിരികെ വരുന്നതെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയവനാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തിരികെ നേടിയവളാണ് ഞാൻ എന്ന ഒരു ആശയത്തെ സംവേദിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് മാമോദീസ ഏറ്റവരെ നടന്നിരുന്നത് ഇതേ കാരണം തന്നെയാണ് എത്യോപ്യൻ സഭയിലെ ആളുകൾ ഈ വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മഹത്വ വസ്ത്രം തിരികെ നേടിയവൻ നേടിയവൾ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ